Passiamo quindi alla prossima domanda. Mussolini. Pronto, signor Benito, sono sì, un milanese dica. bruttito. Salve, salve. Dica. Senta, a differenza di Giorgiana, a cui non importa niente, io che vado al business e al fatturato, mm -hmm. vorrei sapere, ma questa manovra economica, secondo lei, anzi, tecnicamente, per il Giorgiana, lo dico, si chiama legge di bilancio. Questa manovra qua, insomma, ci aiuterà a produrre più K, a fatturare? Grazie, signor Benito. Grazie Pensate a lei, lì. grazie della domanda, grazie. Ebbene, mio caro milanese imbruttito, innanzitutto non è colpa sua che lei sia diventato imbruttito. Purtroppo la situazione è tale che ha imbruttito milioni di italiani e ahimè lei, per pura casualità, è milanese. Ma sono tanti e tanti ormai italiani imbruttiti. Dopo due anni di Covid... È una guerra combattuta contro la Russia che ci ha visto dapprima sfidarla con sanzioni economiche che si sono ritorte contro noi stessi, come se fossimo aborigeni australiani, giovani, adolescenti e giocassimo con i boomerang mh? facendoci male da soli e colpendo da soli appunto le parti vitali e più sensibili del nostro corpo. Di in ogni caso, vi sono grato per questa domanda, una domanda puntuale alla quale voglio rispondere, ma prima mi consenta, lei è milanese, e quindi di Milano, questa città dove io sono nato, politicamente parlando, e dove sono anche rinato, ultimamente, grazie al viaggio quantistico, di cui... È stato partecipe e protagonista il grande scienziato italiano Enrico Cazzaniga e il, successivamente il medium Gustavo Roll. Ma di questo non voglio parlare, vorrei parlare di Milano invece, una città dove ho lasciato il segno nel bene e nel male. Palazzo Mezzogiorno, sede dell'odierna Borsa Italiana, già che dobbiamo parlare di economia. La casa del mutilato, la camera del lavoro, del lavoro, quello che mi è sempre preoccupato fin dai primi giorni del mio insediamento. E ancora la stazione centrale, tutti esempi di un'Italia che guardava verso il futuro con ardire e coraggio. E mi sembra che questa Italia odierna si sia rassegnata al declino e soprattutto a prendere ordini da organizzazioni extranazionali che appunto disegnano manovre e manovrine che il nostro paese dovrebbe seguire. Non so se mi spiego, guardi il dito, milanese imbruttito, guardi il dito, non si distragga. Come vado Winston, vado bene? I think you're doing great, Benito. Accanto a me, Winston che forse non ha avuto l'onore di conoscere personalmente, io purtroppo sì, e ci siamo scambiati due o tre lettere. Oh, come on, non parlare delle lettere ora. Lasciamo perdere. Oh, come on, Benito. Oh, oh, come on, Benito, say you're sorry. Bene, say you're scusa. Sorry. Chiedo All scusa. Right. All right. Ma continuiamo. La sua domanda, caro milanese imbruttito, riguardava, appunto, l'odierna manovra economica. Ora, si potrebbe discutere l'odierna manovra economica se si sapesse almeno di cosa si sta parlando, perché tutte le chiacchiere vacue e gli annunci fatti a vuoto dal grande primo ministro Giorgia Colmelone non ci permettono di analizzare questa manovra. Ricordo solamente gli annunci tali come gli extra profitti bancari, poi spariti, anche se era una manovra che ricorda molto tempi passati dove il bolscevismo regnava in Europa. Non so se ci siamo capiti. Hai capito, Winston? Yes, I do. Yeah, damn bolscevism. Yes. Non so se gli altri hanno capito, ma non importa. Parlo solamente dei, degli aiuti che dovevano essere dati alle mamme lavoratrici, che sono stati poi diminuiti, 
per finire poi con il più grosso degli insulti, calpestando il simbolo a cui io tengo, come leader del partito della fertilità, questo grande partito che si vuole presentare alle prossime elezioni europee. Questo, questo è il rombo del partito, eh? è il ringhio del leone. Eh? Vabbè, lasciamo perdere. Ovvero sto parlando del fatto... Hm? Guarda il dito, sto parlando del fatto che sto dito oh, qua, 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 cioè, ha qualcosa di passato con questa finger. Vita, sì. oh, sto strong. parlando del fatto che ella, la Giorgia col melone, ha aumentato la tassazione sui pannolini e sul latte degli infanti. Un simbolo tragico di quella che è l'Italia, che vuole pesare sulle nuove generazioni che ai me si stanno facendo rare e sempre più rare. Ed è per questo motivo che il partito della fertilità ho, ho spaccato ho fatto non ho fatto qualche scusate no, non ho fatto non l'ho fatto allora milanese imbruttito ha visto come come ha preso a cuore questa situazione eh? non ho causato un... vabbè non importa quindi stavo parlando dell'aumento della tassazione appunto sul latte materno sul latte materno latte in polvere per gli infanti e sui pannolini Ragion per cui, quando il bambino ciuccia, ciuccia, sia dalla tetta della mamma, immagine che evoca pensieri felici, oppure dal semplice biberon, egli si vede già condannato a una tassazione ingiusta, cioè viene educato dall'infanzia a piegarsi ai voleri dello Stato. E anche quando si fa la pipì sotto nel pannolino, ebbene quella pipì viene a costare di più alle mamme lavoratrici che faticano tutto il giorno per portargli il latte che devono pagare di più e i pannolini che il bambino riempie di piscio sacro per il bene della nazione. Quindi cosa vuole che le dica, caro Milanese Imbruttito? Tanto rumore per nulla, tanto rumore per nulla. Alla fine questa manovra assomiglia in maniera preoccupante a uguali manovre dettate dalla finanza internazionale, sto parlando soprattutto del grande salvatore della patria, colui che è risuscitato e che è sopra in cielo, Mario Draghi. Tanto è vero che la Giorgia col melone sembra addirittura essere la figlia immacolata nata senza peccato. Mi sto perdendo qui, scusate. Ritorno alla, alla domanda. Eh. <ride> Comunque ci siamo capiti. Mm? Insomma non si capisce più ciò che è destra e ciò che è sinistra. E quindi, caro milanese imbruttito, cosa vuole che le dica? Siamo tutti imbruttiti. Ci sono i livornesi imbruttiti, i genovesi imbruttiti, i torinesi imbruttiti, i napoletani imbruttiti. È una lunga lista, l'Italia è piena di città. Speriamo solamente che il popolo italiano sarà in grado di risvegliarsi da questo torpore e comprendere che egli è stato soggetto al più vile degli inganni Ovvero, promesse vacue non mantenute. E non dico altro. Perché poi mi imbruttisco anch'io. E già sono brutto così come sono. Ma devi vedere questo no, come è brutto. No, eh no, no, e sei brutto. No, eh no, no, e ti puzza pure no, l'alito. No, no. Ti puzza l'alito di sigaro. Eh no, no, eh no adesso basta. Eh, poi, no, 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 eh no. E poi quando bevi, eh, altro che il gorgonzola. Va bene. Comunque, caro milanese... Mi scusi, mi scusi, sono rimasto, insomma, mi sono perso. Spero che la mia risposta la soddisferà. In caso contrario, la invito a richiamarmi. Le ricordo che potrà trovarmi ogni domenica alle ore 20 al grande Mussolini Show in diretta, dove potrò rispondere alle sue domande e alle domande degli ascoltatori che ci vedranno su questo grande canale del tuo tutorial.
Detto questo, la ringrazio.